Summit Education, donc il y a Lyon Institute of Higher Education et Les, Ro Les Roches pardon, Global Hospitality Education. Pour Lyon, c'est ce une école qui existe en Suisse depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui, avec un campus délocalisé à Londres. Et pour Les Roches, nous avons donc la Suisse à Bluche, qui est à côté de Grand Montana, qui est une station de ski très très connue en Suisse. Elle existe en Suisse depuis 60 ans aujourd'hui et euh, a des campus délocalisés. Donc on a l'Espagne, euh, Marbella, et, qui est le campus que j'ai fait moi, et la Chine à Shanghai. Voilà, depuis, euh, depuis, on va dire, depuis 2008, ils ont ouvert à Shanghai. Euh, pour ces écoles, nous avons euh, l'accréditation NESH, qui est euh, la New England Commission of Air Education, qui est en fait une accréditation qui nous vient des États-Unis. Et c'est l'accréditation que les Ivy Leagues Universities aux États-Unis ont, qui sont Yale, MIT, Harvard, etc. Donc nous, on a cette reconnaissance pour tout ce qui est hospitality management. Elles sont classées, ces deux écoles, dans le top 5 mondial. Euh, donc, by employer reputation, c'est-à-dire la réputation des employeurs, et euh, hospitality. Alors, j'aime bien ce diagramme parce que très souvent, on me dit, madame, c'est quoi hospitality On ne dit pas l'hospitalité en français, mais c'est hospitality. Donc, traditionnellement, il y a 50 ans, quand on intégrait une école comme Lyon, comme les Roches, on disait hôtelière. Ce n'est plus hôtelière aujourd'hui puisque le monde de l'hôtellerie a complètement changé. Donc, hospitality, c'est effectivement tourisme, événementiel, voyage, restaurant et hôtel, mais pas que. Aujourd'hui, nos élèves vont également dans tout ce que vous voyez qui s'est rajouté dans le cercle, c'est-à-dire le luxury retail, on a Louis Vuitton, Bulgarie, Prada, qui viennent recruter sur le campus, puisque nous servons le même, la même typologie de clientèle, c'est les mêmes clients. Donc la même philosophie. Euh, le secteur des finances, on a des banques privées qui viennent recruter chez nous, UBS, etc. Pourquoi Parce que c'est la notion de service clientèle. Euh, on a les événements internationaux, la FIFA, ils viennent recruter chez nous sur le campus nos élèves. On a le e-commerce, e-commerce Airbnb, Booking.com, tous ces domaines-là qui sont nouveaux, qui n'existaient pas il y a 5 ans. Etc, etc, etc. Alors, voilà une petite idée de là où les élèves pourraient évoluer. Donc, le tourisme, le domaine du luxe, les finances, etc. Donc, vous avez choix à dire pour vous. Vous pouvez voir que aujourd'hui, c'est une des industries qui croît le plus rapidement au niveau mondial, et c'est le deuxième plus grand employeur au niveau mondial, ces industries-là. Alors, traditionnellement, la langue d'enseignement dans l'école, c'est en anglais. C'est pour ça que je garde la part en point en anglais. Euh, mais je vais traduire au fur et à mesure. Donc, traditionnellement, les employeurs, vous avez devant vous euh, les skills, les compétences que recherchent les employeurs, qui sont la capacité à travailler en équipe, la capacité à prendre des décisions et à euh, résoudre les problèmes, la capacité à planifier, organiser et donner la priorité au travail, la capacité de communiquer à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, et enfin la capacité de processer l'information. Au niveau des écoles, Lyon et les Roches, on essaye, et on tend vers, on essaye de former les leaders du futur. C'est-à-dire des gens qui vont être en capacité de travailler de façon virtuelle. On n'est plus juste dans la, dans la collaboration face à face, mais dans le virtuel. On donne des compétences transdisciplinaires. Je vous laisse terminer, donc, vous avez des petites explications, des dix euh, compétences futures que nos écoles tentent justement d'apprendre et d'éduquer ces élèves. Alors, je vais mettre une petite vidéo 
en anglais. Pour vous présenter, en fait, la directrice de Lyon va vous présenter l'école de Lyon. Ça, c'est le campus de Lyon, en Suisse. Ça, c'est à Londres. Voilà, ça c'est pour Guillaume. Alors, donc comment ça se passe au niveau de l'enseignement L'enseignement se base sur les six piliers suivants. Donc d'abord un environnement très international. Nous avons plus d'une... Ah, oh, c'est one classroom. Nous avons plus d'une centaine de nationalités différentes sur le campus. C'est une école extrêmement internationale. C'est-à-dire que dans la classe, vous êtes assis avec 22 nationalités différentes. Quand vous travaillez sur des projets, vous travaillez avec quelqu'un de l'Ouzbékistan, qui va venir de la Nouvelle-Calédonie, avec quelqu'un qui vient du Canada, des États-Unis, etc. Très international. Donc ça, c'est de un. Ça ouvre l'esprit et ça ouvre euh, les possibilités futures. Ensuite, Practical Arts, c'est tout ce qui est travaux pratiques. Le premier semestre est extrêmement pratique. On apprend le service en restauration, le service en cuisine, etc. Pourquoi Parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas être un bon leader si on n'a pas déjà touché par soi-même au travail. 
pour donner l'exemple, leading by example, c'est l'objectif, pour développer l'humilité. C'est-à-dire qu'un jour, si vous voulez diriger vos équipes, vous allez gagner leur respect. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Professional internships, deux périodes de stage pendant les études, euh, de six mois, qui permettent aussi de se frotter à la réalité, d'affronter la vie. Euh, progressive learning principles, donc c'est ce que je disais, on commence dans les opérations, continue à l'administration pour arriver au management. Soft skills learnings, c'est quoi C'est les euh, compétences qu'on appelle en français Quelqu'un sait Je pas. Non, en français. <rire> et les soft et les hard skills ils ont, ils ont un nom en français mais je ne l'ai pas en tête anyway, développer la self-confidence c'est à dire euh, l'attitude la confiance en soi exactement, bravo les élèves <rire> euh, euh, la présentation je ne sais pas si vous avez fait attention pendant la vidéo on ne va pas en cours en jean et en t-shirt on va en cours pour les garçons costard travate et pour les filles tailleur. Même quand on est en off, on n'est pas en cours, on vit sur le campus. Du coup, on ne peut pas traîner dans les, dans, les, enfin, dans les couloirs, etc., bien n'importe comment. Parce que l'idée, c'est de développer les futurs managers. Et ça commence à l'école. Euh, L'employabilité, c'est plus 85, moins à 90% aujourd'hui de taux d'embauche à la fin des études et plus d'une 150 compagnies qui viennent visiter les écoles. Donc je ne vais, vais pas aller dans le détail de la présentation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quelques exemples de compagnies qui viennent recruter sur le campus, ça je pense c'est important pour les parents aussi. Vous voyez Banque privée, JP Morgan, euh, Bloomberg, plateforme financière, Booking.com, je ne vais pas parler bien sûr des hôtels parce que les hôtels, à part ma Marriott, euh, machin qui viennent chez nous, ça c'est normal. Euh, toutes ces compagnies qui commencent à s'implanter au Maroc, entre parenthèses. Rien qu'à Rabat, trois nouveaux hôtels vont ouvrir cette année. Le Ritz-Carlton, le Ritz-Carlton, pardon, le Fermont et le Four Seasons. Four Seasons en 2020, pas cette année. Alors, un exemple du flow du programme, c'est-à-dire que tous les élèves, que ce soit Guillon ou Les Roches, commencent par un semestre d'études sur le campus pour continuer sur une période de six mois de stage. Ils reviennent et ils choisissent s'ils veulent transférer entre les campus. Ils ont la possibilité, pour une année, ils repartent sur une période de stage et là, c'est la dernière année de spécialisation. Ok euh... Qu'est-ce que je voulais dire ça veut dire qu'à la fin des études, les élèves ont déjà une année d'expérience professionnelle et ils ont déjà conduit en moyenne huit entretiens. Ça veut dire que quand ils se présentent pour un entretien, ils ont déjà pratiqué. Alors, les spécialisations à Grillon, vous avez donc la spécialisation Luxury Brand Management, qui est la gestion des marques de luxe. Uh, International Hotel Development and Finance, donc le développement des hôtels et la finance, et International Event Management, qui est l'événementiel. Quelques exemples de stages. On a ce jeune Français qui est parti à Cartier New York pour, pour faire un stage en tant qu'assistant commercial. Hermès, Communication, Hublot. Tout ça, ce sont des, des marques de luxe très connues. Je continue très rapidement sur les roches, les spécialisations. Hospitality Entrepreneurship, ça c'est si j'ai un élève qui vient chez moi et qui me dit je voudrais, euh, et j'en ai, croyez-moi, euh, mes parents veulent faire un hôtel dans l'avenir, j'aimerais, voilà. Donc lui, il atterrirait plus sur Hospitality Entrepreneurship. J'ai des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont talentueux, qui cuisinent, qui adorent la cuisine qui ne veulent pas devenir chef, qui veulent ouvrir un ou des restaurants, ils seraient là plus dans l'hospitality entrepreneurship, donc c'est l'entrepreneuriat d'une façon plus générale. Digital marketing strategies, c'est le marketing digital, Airbnb, Booking.com, ceux qui veulent apprendre le marketing digital. Euh, hotel financial performance, encore une fois, c'est les finances dans les hôtels. Et resort development, euh, c'est en fait les hôtels en destination de vacances. Vous pouvez voir les petits drapeaux, ça veut dire que 
Par exemple, si un élève veut faire les finances, il sera obligé d'aller en Suisse. Quelques exemples de stages, encore une fois. Euh, nous avons au niveau mondial 25 000 alumni, c'est-à-dire 25 000 anciens qui ont 65 pour 65 management or executive positions, donc qui ont une position euh, exécutive, euh, qui sont représentés sur 130 pays différents. Voilà, la question qu'il faut se poser, donc, c'est euh, premièrement, est-ce que vous êtes passionné, puisque c'est un domaine qui n'est pas facile. Moi, il m'est arrivé de travailler 14, 16 heures, quand j'avais 22, 23 ans, plus maintenant, 14, 16 heures par jour. Euh, est-ce que vous êtes déterminé Est-ce que vous êtes ambitieux Est-ce que vous êtes aventurier Est-ce que vous êtes a people person C'est-à-dire que vous aimez, vous aimez l'interaction avec les autres. Et est-ce que vous êtes concentré, focus. Si vous voulez voir le monde, rencontrer des gens, rencontrer différentes cultures, travailler sur des projets, essayer de nouvelles choses, alors peut-être que ce type d'études vous conviendra. Je vais vous mettre une petite vidéo de Les Roches, et j'aurai terminé. Juste pour vous donner encore un petit peu une idée. During the first year at La Roche, the students, they learn all the practical skills that they need for their internship, but also for the rest of their three and a half years at La Roche and for their future career. It's really important for the students to go through this practical part in order to identify themselves with their future employees. If you have never done a job, it's very hard to understand what actually your staff are going through. Compared to other hospitality schools, La Roche exposes the students to a variety of different departments. May it be front office, housekeeping, food and beverage, including kitchen service, or wine and bar. Companies that take La Roche Switzerland students for their internship see that the students can adapt and learn very fast. They don't only appreciate the practical skills and the technical skills, but also all the soft skills, which is so important in today's industry. puisque nous sommes une école privée. Euh, dans les frais de scolarité, tout est inclus, c'est-à-dire frais de scolarité, logement, nourriture, uniforme, assurance médicale, livret matériel. Bien évidemment, les frais de scolarité de la Suisse ne sont pas les frais de scolarité de l'Espagne, qui ne sont pas les frais de scolarité de la Chine. Donc chaque frais de scolarité est en fonction du pays. Une dernière chose, on est classé mondialement, vous imaginez que les frais de scolarité, ce n'est pas, pas rien. Donc si vous êtes intéressé par ces écoles, je vous invite à aller regarder les sites web. Vous avez toutes les informations dedans. Euh, programme, tout, tout, tout. Plus les frais de scolarité. Sinon, euh, j'ai mon petit stand qui est là. Je, pas trop, je vais devoir quitter dans pas très longtemps, malheureusement. Mais je vous invite à venir nous voir. Vous me donnez vos coordonnées et je vous ferai un mailing dès la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a une session de questions qu'on peut faire ou non. Des questions Non 